。你好，请问戴心怡在哪？我找周毅然。冉总和戴秘书两个人去度假了。什么？我以为心怡是想我的要求，所以他只是为了跟周毅然出去度蜜月，让我们这两个冤大头给他们水公司。我跟了男朋友，真不是什么。周毅然这个老婆也不是什么善茬。你，哎，你听说了吗？公司大股东回国了，就是他吧，好帅呀、啊！帅也不是你的，别看了，工作吧。原来尤总才是周氏的大股东，要是他能看上我，我不就是老板娘吗？尤总，喝咖啡，我特意给你买的。啊、不用不用不用。哎，尤总，你就拿着嘛。那就谢谢你了。欣然，嗯，你干嘛去了？下楼买杯咖啡啊。给你。哎，这是哪副门新来的？也敢跟我抢尤总？哎，你今天外出一天，还没来得及通知你。公司团建，为了让大家放松放松，特意办了睡衣主题，记得换好衣服再来哦。好，谢谢。哎，秦然，我看到有件好看的衣服就买了，适合明天公司团建穿，要不我先给你。流氓，你自己留着穿。哎，快看那个女的，竟然还有人拉里拉她穿睡衣秀来了。不是睡衣趴吗？你们怎么穿这个样子？运动主题团建，大家都穿的运动装。什么？你搞特殊啊？真是丢公司的脸。谁说是睡衣主题？快跟我走。这是我昨天说的衣服，你换上试试看。原来。是这个啊？你你以为是什么？哦，没什么，我先去试衣服。我的眼光果然不错啊！李宁不愧是做运动的品牌，衣服好看又舒服，鞋子也很舒适。当然了，这款卫衣是高贵主义的，上身舒服，还可以修饰身形。你看这个袖口设计，活动起来也很方便的。这个小风筝用的是亮眼的橙色，适合你秋冬穿。哦、啊，对。上班时间擅离职什么？你可以开除了。出去谈笑。一个新来的有什么资格谈业务？满口谎言，赶紧收拾东西给我滚！你有什么资格？就凭我是大股东的女朋友，未来的老板娘，我的规矩就是公司的规矩。我怎么不知道？你这个大股东还有女朋友？大股东竟然是个女的！为了讨好男领导，滥用职权，开心。今天我教教你什么是规矩。等一下，等一下。喂，你到了吗？没事儿，不急啊。美女，你能让我先上去吗？我这订单要超时了。你超时就超时，关我什么事啊？赶时间自己去走楼梯啊！你不进来的话，可以麻烦先出去。我想怎么样就怎么样，关你什么事啊？这小区物业也不知道干什么吃的，什么人都往这高档小区里跑。你，小姐姐，没关系，我自己去找话题吧。张伦。哎，你们给我等着！喂，你好，女士，您点的外卖到了，我还没到家。嗯，那我给你放门口吧。这外卖都放地上，我怎么吃啊？原来是你啊！外卖给您，祝您用餐愉快。你当我是要饭的呢？你这都超时了，我还怎么吃？还要吃地板？我看你怎么赔。我来擦，我来擦。这可是高档小区，瓷砖都是有专门的清洁工消毒打扫的。还有，这摄像头都已经录下来了，我马上就通知物业。你呀、啊，就等着赔钱吧你。我来吧。哟，原来是你啊！你是个清洁工啊，难怪刚才在电梯里这么替他说话。这个是外卖洒出的汤，你这是吸尘器吧？用不了的。放心，这是追密 T 十二无线蒸汽洗涤机，干湿垃圾他都能搞定。可是汤里有油。你这能弄干净吗？切换蒸汽模式就行，不仅可以轻松处理维护油污，还能杀菌。热水模式下还能直接触发十五摄氏度的热水洗。谢谢你啊，那到时候还你吧，多不死的。不用不用，它可以自己清洁，还能烘干呢，根本不需要动身。你赶紧去送外卖吧。你这个土包子，耽误我半小时，我要投诉你。还有你，一个破保洁，喜欢管闲事是吧？你是哪一户的？我马上让他解雇你。你管我住哪一户？好，刘总，我就在你家门口，被一个小保洁给膈应了。你快下来看看，认不认识？你给我等着吧你！哎呦，姑奶奶，谁又惹你了？哎，小秦总，小秦总，小秦总，这就是我上次和您说到想要跟你合作的那个王室总监，要不进来说吧？不必了。
。对不起啊，小警长，我真的不知道是你。要是知道是你，我肯定不会卡着电梯，还说那些话。那、啊、你。小金总，他肯定也是无心之主。无心就可以践踏别人尊严，无心就可以把人和职业划分三六九的门。你到底是无心还是有心，自己心里清楚。我可是王氏集团总监，王氏师傅。从今天起，邢氏与王氏再也不合这一排全部包起来，给新一送过去。莎卡，好的。哦，对了，还有，把我上次买的罗拉玫瑰的小绿表一起给他送过去。小金总，您上次说让您那位闺蜜随便挑选件礼物，她今天来公司把您订的小绿表给拿走了。没关系，那再订一块吧。今天心仪要来，我收藏的那瓶果酒送到我办公室来。小金总，娜娜刚刚来店里把您收藏好的酒都开了，我拦了，但是拦不住。没事，她要喝就让她喝吧，去别的店里再调一瓶过来。好的，小金总。喂，喂，秦冉，我在你店里呢，给你带了几个好朋友认识，你快来啊！好啊，来来来，大家继续喝。啊！大家今天玩开心啊，想喝什么随便点，全部啊都算我的。你发财了呀？发什么财呀、啊？又不是我买的，自然有冤大头。冤大头？你又交男朋友了？哎呀，什么男朋友啊？你们知道那个秦冉吗？老有钱了，我就随便跟他说了几句，他真的把我当闺蜜了。<笑>怎么这么傻呀？哎，那你不趁机会多占点？放心，有我的，自然也少不了你们的。我刚打电话把他叫来了，待会儿你们好好认识一下，就当多了一个提款机。娜娜，哎呀，小秦总，小秦总，快来给大家介绍一下，这是我的闺蜜秦冉，也是这家店的老板。你们以后啊，随便来喝酒，我买的，不合适。哎呀，这个店都是你的，这么点小钱，你应该不会介意吧？刘经理，来一下 VIP 包。小秦总，他们总共消费了多少？不算您存酒的话，还有 VIP 包间费，三瓶洋酒，两瓶红酒，一瓶果酒。刚刚还拿走了店里的路易十三，一共一万元。朋友之间干嘛这么斤斤计较？你不计较，那你把他的账单付了。哎，啊，好的好的，我现在过来。哎，你们，小秦总，我错了，错的是你这个冤大头。不过我这个冤大头冤到今天到底。刘经理，让他买单。帅哥，行你的，不用谢。是你。我是什么红尘猛兽吗？每次见着我都要跑。你做什么自己心里清楚。王总，您看这个合同有什么问题？合同没问题，但是如果想要拿下这次合作的话。周勇，你干什么？你，我记住你们了，合作，别想了。哎，我那是为了帮你。我亲耳听到他秘书说他想要那个你。我，我凭什么相信你？刘总，你改天再来，别去坏了我们王总的老实。王总惦记行事的小秦总是谁？今天他自己从城里来了。对不起啊，错怪你了，小秦总。作为一个老董，身上没两下子傍身可不行啊！作为总裁，没点本事，我是不会一个人出去谈合作的。那是我多事了。不是，那个，谢谢你啊。我敬你，喝一个。做老板的要掌握公司几百人的家庭和生活，我不能有一点松懈。只要一个项目有百分之一成的可能，我都会拼死。可是他……所以我说，谢谢你。就算你不动手，我自己也会动手。不能太急。再坚韧的绳子也会断的，总是要放松一下的。有啊，每天晚上九点我都会来这里小酌几杯，有张有弛，才能以更好的状态面对生活。你还挺会挑，喜力发狗，味道不错。那当然，不管是猎人、工作还是啤酒，我竟然选的都得是最好。愣着干嘛？喝啊！嗯，左边是会议室，右边是办公区。你的工位在那边，谢谢。没事儿。对了，记住，在职场上，千万不要把时间浪费在无用的社交上，多提升自己才是最重要的。哎，秦冉，点外卖吗？好呀，那你给我也点一份呗。嗯，好。哎，秦冉，你帮我打下车吧，我没手了。我正好开车了，要不我送你一程？那太好了。哎，你这车真不错，真好看。上车吧。
你这什么车啊？后排空间真宽敞，我就喜欢空间大的车。以后啊，我上下班就都直走就行了。我送你回家。你买车了？买什么车啊？这不是有情感的冤大头吗？我现在啊，每天都坐他的车上下班。哎，你别说，他那个车啊，坐起来还挺舒服的。你以后啊，也别花冤枉钱打车了，咱们啊，蹭他的就行了。哎，欣然，你怎么不等我啊？每天送你，我都要绕路十公里，时间也是金钱嘛。要不你把钱给我，我以后可以每天送你。你这说的什么话呀？咱们俩都是同事，你就顺路带我一下，怎么了？十公里而已，干嘛这么斤斤计较？我这个冤大头就是喜欢你。哎，你，你给我等着！哎，我跟你们说啊，你们以后啊都不要跟那个秦冉来往了。他这个人啊，斤斤计较的，真的很下头。啊，你说真的刚开始没想到他是个这样的人。哎，你不是发了奖金了吗？请我吃饭呗。啊，你该不会像某些人那么小气吧？哎呀，走了走了。职场就是一个小型社会，以前没人教你规矩，现在我就好好教教你。去会议室开会了，走吧，走吧，我们走吧。公司考核决定升秦冉为主管。凭什么呀？我资历可比秦冉老太多了，同事们可都是服我的。你凭他有能力。好了，开会。你该不会走后门吧？你有什么资格当主管？在职场上，比起无效社会，更重要的是花时间提升自己。以前没人教你，现在我就好好教教你。到了，又迟到了。我，哎，小心！怎么开的车？小朋友，你没事吧？你这孩子怎么搞的？怎么能乱跑？没事没事，别哭了，没事就好。还不快谢谢姐姐！谢谢姐姐。不用谢。啊、我要迟到了，我先走了。哎、啊，不好意思啊，路上遇到了那么一点事，迟到了那么一点点。苏爷。你到了，我、哦，你没有迟到，是我们到早了。对对对对对对对,对对对对对对，就算是我们等你一会儿，那也是应该的。来来来，坐我旁边。上位了就是不一样，小心被听到了，别穿小鞋。素颜，你看经理对你这么好，就没点表示？啊？哎呀，就是公司的项目招标会不是要开始了吗？你看经理花了这么多心思。要是然总能到场的话，苏爷，我知道你是个懂感恩的孩子。那天让然总露个面，然总他最近有点忙，应该来不了。然总不是你农夫吗？让他露个面，不就是你这句话的事儿？我我最近跟他吵架了。对，哎呀，我先去找他，我就说了嘛。嗨<笑>、哎、呀，小两口吵架那不正常吗？不要把输赢看得那么重、啊。对了，夏夏，你赶紧去通知一下媒体，就说到时候冉总一定会来，等我们再开个会，讨论一下，一定要让冉总知道我们分公司的实力。我露馅了，我当时是为了躲避裁员才说自己是冉总女朋友的。要这么远呢、啊？这么多老员工工作这么多年，还没见过冉总的面儿呢。嗯，没见过啊。也让大家沾沾你的喜气呀、啊。好，没问题。没有没有，我都说了我没有女朋友。哎，你们这些记者烦不烦啊？冉总，找到冒充你女朋友的那个人了。走。冉总，<笑>说词儿啊？什么来着？干的不错。哦，干的不错。嗯，啊、下下一句什么来着？再接再厉。再接再厉。哎、啊，不是，你这找的什么演员啊？冒充你女朋友的人就在这里。那我找的其他事情演员呢？能说到啊？谁是苏妍？谁找我啊？是他。
。哇，这个可以啊，简直就是天才。陈总，找到冒充你女朋友的那个人了。那我找的其他事情演员呢？谁是苏妍？这个可以啊。来，我跟你说一下，我来告诉你，明天怎么演。演？嗯，我我忘了告诉你啊，明天呢，你要演的就是开云集团的总裁，也就是我的男朋友冉总。冉总。我嗯，俨然总嗯，你男朋友嗯哼，哎呀，你别担心，明天呢，只要你不露馅，我是不会亏待你的。张亮，哎呀，你放心，事成之后呢，我助你加钱。行，成了。你这什么西装啊，连个 logo 都没有。我这可是我纯手工定制的。好了，你可以走了，拜拜。嗯、来，拿好。明天呢，总能有牌面怎么来？最好再租一辆车，再请两个群演，一切最。我报销。嗯。冉总还没到。快到了，冉总来了，冉总来了。怎么搞的？贵的车，好帅呀、啊，好帅呀、啊！冉总，终于把你盼来了。我是分公司的经理，嗯、我叫文涛。你把分公司我打理。不好意思，我老板。多少钱？姐、yeah, ，好在也不跟冉总闹小脾气啊！啊，<笑>冉总，聚会已经准备好了，这边请。哎呀，怎么租这这么贵车的？你好歹跟我说一声啊！真想从你工资里面扣。还是不敢相信啊！什么？什么不敢相信啊？仅仅和冉总这样有身份的人一起吃饭？<笑>以后还有的是机会的吗？真是个马屁精！苏言，我没有看错你。哎，您是冉总吧？您有时间方便看一下这个项目吗？随便看一下，找个理由拒绝他。南总，我这个项目非常有前景，只要二十万。嗯，那个冉总今天手机没电了，要不改天？嗯，支票也可以啊。像您这种身份，支票应该随身带着吧？支票？我上哪里找支票去啊？嗯，先生现在这个。等等。二十万，你疯了？嗯，冉总的笔好像没墨了。谢谢冉总，谢谢冉总。二十万。冉总，过几天就是咱们总公司的周年庆，我们也是集团的一员呐，想去总公司参观学习一下。对对对，我们也想去参观学习一下。你是大爷。好啊。你不是你让我演的像一点吗？怎么样，我演的像？像，太像了。你这么像，不会就是冉总本人吧？说不定我还真是呢。说你胖，你还喘上了？你是想害死我吧？其实我……算了，你走吧，我自己想办法。冉总，这个方案我会立马重新再做一份。你走吧，我自己想办法。任总，任总，等会儿再走。城北那家分公司，肖云，通知下去，说是肖云最近业绩突出，让他们来总公司参观学习，我亲自接待。肖云他们，我说安排就去安排。好。完蛋了，完蛋了，三都网要露馅。
惨白从宽，抗拒从严，死就死吧。记住我。四爷，我果然没有看错你。啊！总公司上午就发来邮件，让大家准备一下，下午。就去参观学习，我们可是分公司第一个去参观学习的，而且听说冉总还亲自招待我们，亲自接待。那当然了，多亏了你啊，素颜，要不是你，我们怎么可能有这样的机会呢？是不是？是啊，是啊。哇，好高级啊！总公司就是不一样。怎么办？怎么办？要是被发现就完了。我还是逃吧。冉总来了，快站好。抬头，周易。哎，怎么啦？我这几天呢要去出差，你就可以在家照顾儿子。老婆，你放心吧，我发誓，我保证哪都不去。好。哟，李医生，阳光明媚呀、啊。问你个问题呗，你是会百步穿杨还是临摹微步啊？哦，百步穿杨，会点。哦、啊，听说你那前前后后后后算了。哎呦，后后算，那行。爸，这么晚了，你打算去哪呀？哦，你才是，这么晚了还不睡觉，干什么呢？你老婆托我给你发句话。嗯嗯嗯，你是不是又打算背着我和你那些宠女去鬼混了？怎么可能啊！夫妻之间连这点信任都没了。你这么晚了，去哪儿呀？哦，我有件西装问公司了，明天得穿。行了，你看好了，回去。啊？哦，呃，家里淋浴头坏。我能修。家里的马桶也。我能通。其实，是我肚子饿，我想吃。那，嗨。儿子，给爸点面子。爸就这点私房钱了，我不出去行了吧？哦，对，老爸，你最最可爱的老婆还有一句话要给你，你给我老老实实待在家里。如果半夜跟那些兄弟去鬼混，被我发现的话，你就完了。晚安，老爸。啊？老婆，我错了，我再也不敢半夜偷偷溜达。别生气了。嗯。小燕，还跟我玩这种游戏？我，老婆，我我我我衣服都快被扯没了。哎呀，你还藏挺深啊你？还真没有啊。喜欢吗？老公啊，真好。饿了吧？我带你去吃海鲜。好。怎么了？我把我拿了。走吧。爸爸，我车钥匙忘拿了。好、嗯，走走走，这下东西呢都带齐了。妈，走吧。一百万彩礼，少一分都不行。一百万彩礼，这家是在卖女儿吧？哥，依然哥，房子首付就是我们家出的，这一百万彩礼我们家真拿不出来。拿不出啊？那就去砸砸锅卖铁。总之，拿不出就别想去的。晨晨，我们八年的感情，你又这么看着你哥拆散我们了？我，你现在也学会用钱来衡量感情了，你怎么变得那么物质？
，兄弟，你这是卖妹妹还是嫁妹妹啊？哎，小伙子，我要是摊上这么个吸血鬼大舅，我早就走了。一百万，你这是要我父母的命？太过分了吧！掉前眼里。小伙子，媳妇好找，一百万可难赚哦。晨晨的陪嫁可是市中心两栋房，一家酒店，一个加油站，这些加起来应该有几千万。我家只要一百万彩礼。应该不过分吧？可这一百万我们家真拿不出来啊！那你说怎么办嘛？我不知道。你觉得一百万彩礼太多了的话，那我们就不要了吧。玉安哥，你放心，我和陈真八年的感情，我一定会好好对他的。我们不要你的彩礼，但也不会给陪嫁。玉安哥，你说什么呢？嫁妆可以少拿一点。彩礼也可以少一点，不然你忍心看陈真过苦日子吗？陈真，你说句话呀！这笔钱本来就是你父母给你的陪嫁，现在这笔钱给不到你了，最大受人是一个。人家想独占这笔钱。我哥说的没错啊，没有彩礼就没有陪嫁。你知道，可是陈真，我们八年的感情不应该用一百万来衡量吗？我算是看明白了。你开口闭口说感情，其实打的是我陪嫁的主意吧？你怎么就不明白啊？你嫁给我之后，我们就是一家人了，到时候你哥就是个外人，你怎么老把钱往外拿呢？我看是你敢说的。程晨不管他嫁不嫁人，这些陪嫁都是他的财产。店铺这么多年的盈利，我全给他存起来了。至于你，我能帮他认清你这个人就够了，剩下的看他自己决定。就婚，不结了。哼。不结，行啊，谁不知道你跟我同居了那么多年，你不嫁给我，看谁会愿意？我我我我我给我给我给我给我！大舅子，你看我行吗？哦，我人品好，选我选我。姐姐，先别别喊他死。晨晨晨晨，我大舅子，我有一百万，我我有一百万。女儿的一生要承受多少恶意？你可得好好孝敬我。你妈有了你弟弟，家里呀、啊、就没人愿意再管你这个赔钱货了。女儿从一出生就要被家庭嫌弃。哎，你看他那，嚯，还真不害臊，肯定是想找男朋友了吧？我去，那是不是我有机会了？女孩青春期的成长总会伴随着嘲笑。哇哦，秦冉的皮肤真的是又白又亮，走到哪儿都是人群的焦点，难怪学校那么多人追你，连校草都给你送情书。其实都是韩式白嫩药的功劳吧，我们都用也可以变白的。哎呀，自然美不好吗？天天保养这么精致，是想勾引谁呢？女孩想要变美，只能为了取悦别人吗？恭喜啊，秦冉又升职了，谢谢你。长得好看就是升得快啊。请进。你好，我是来应聘的。怎么又是个女的呀？结婚了吗？三年之内不能要小孩，行就入职，不行就拉倒。女孩想要进去，为什么总要背负着谣言和猜忌？你都三十了，天天不着家，你是要做女强人吗？还有你那个对象，一个月赚不了几个钱，说出去让人笑话。赶紧给我分他去相亲。亲人的不亲。赶紧把你的破工作辞了！家里饭没人烧，家务没人做，小孩没人带，你还是个当老婆的样子吗？我娶你有什么用？家庭的压力，这么大岁数了还穿着花枝招展的，你知不知道人都怎么说你的？我的老脸被你丢尽了，赶紧回家跟我去把衣服换了。恶意总是设法禁锢你妈，有了没人愿意再管你这个赔钱活。养这么精致，还真不害怕。长得好看，就是什么三十，赶紧给我分他去相亲。小孩没人带，还是个当老婆的样子吗？但我们可以做自己的。真正丢人的不是我们身为女性，而是对于女性的刻板标签。你娶的是老婆还是保姆？家庭的责任需要共同承担。孩子不仅是我的，也是你的；你的事业是事业，我的事业也是事业。女性是独立的，恋爱或者奋斗都是她的自由。妈。我现在在事业上升期，而且我和我对象性格合适，我们过得很幸福。我有我自己的人生节奏。你的履历很优秀，明天就可以来入职
。哎，我还没同意呢。不需要你同意，他就是来顶替你的位置。小小秦总，你不是开玩笑的吧？身为女性，却不能给予女性应有的。像你这样三观不正，公司是不会用。我。世界在女性的裙摆下诞生，用女性的胸脯来喂养，用自己的出生去物化调侃女性，该羞耻的是你们，不是我。二姑，你也是赔钱货吗？希望所有女孩子不被孤立，不被束缚，不被刻意打压，不被流言淹没，能够在任何地方隐秘生长，肆意绽放。毕业后再见到大学闺蜜，我却不开心。秦冉，你也在这上班啊？对啊，我是这的总监。你呢？该不会是空降来当总经理的吧？我是新入职的助理。助理，啊，行吧。好久不见，要不要一起吃晚饭？嗯，这是你家的，我是门。哎，你来啦！你租的房子？这太小了。我研究生刚毕业，没什么钱，那也不至于这么穷吧。再说，这房子一股怪味儿，你也住得下呀、啊？包久了，习惯了。吃饭吧。这这菜这么素，看着都老了，怎么下口啊？李总让我给他送文件，要不我先坐地铁过去，你在家等我。这么远，你坐地铁过去啊？要不我送你吧，顺便在外面吃晚饭算了。等会儿，你就穿这种东西去见领导？你这都四五年前的事儿，年前的事儿。你租的房子，这房子不怪我。这菜这么素，看着都老。给你挤地铁，给你挤地铁，好吧？够了。秦然，我觉得我们和以前不一样了。你说的对，你现在又没钱，住的吃的又差，去见领导，连件像样的衣服都没有。那就穿我的衣服吧。啊？送完啊，你就收拾东西跟我回家。我觉得你照顾不好自己，我不放心。以后你跟我住，我照顾你。你也太瘦了，回家我做大餐给你好好补补，必须全部吃完啊！还有，以后别挤地铁。这台车是广汽丰田风兰达智能电混双擎，其实啊是我买来送给你的入职礼物，省油又好开，而且综合动力有近两百马，动力足够强劲。你上班洗碗了，有人担心会迟到。对不起，秦然，刚刚闭嘴吧你，不饿了，赶紧去把文件送我下，我去等你。闺蜜，大概就是我比谁都早熟，是个关系。我爱他。在家啃老不好吗？非得来这个鸟不拉屎的小分公司上班干嘛呢？妈，咱们不是说好了，只要我能让分公司死死回生，你就让我去搞艺术，打打中流，您就报酬吧啊！哎，不是啊。哦不，没事，谢谢啊。都给我跑起来！我赚不到钱，就是因为你们太懒散。还有你，站着干嘛呢？乡下人就是不懂规矩，也不知道是哪个部长演的 HR， 找了个放牛娃进来，把办公室都搞脏了。你好，如果你的小学老师没有教过你人人平等这四个字的，我建议你重新念一遍书。新来的是吧？行，你们不是厉害吗？限你们三天之内把这个项目给我谈下来，谈不拢就给我收拾东西，滚蛋！抱歉呀、啊，都怪我连累你也一起加班。这不是你的错，是他故意的。还有啊，放牛可不脏，你别听他瞎说。像他这样戴着有色眼镜看人，心才是脏。好了，先工作吧。放心，项目一定可以完成。嗯。哎呦，什么项目还小心？哦哦，嗯、呃，两位先坐吧。总的来说，项目方案不错，最合五千。王主管，我这工资不对吧？我和秦冉的项目提成怎么都没发呀？公司可是明文规定，普通员工根本就没有签单的权限。你们哪来的提成啊？可合同明明是我俩签的呀！你说是你们的，有证据吗？小姑娘，成年人的世界呢是要讲规矩的。可惜了，在这里我的规矩就是规矩，我没有人证，算不算？秦冉，你搞笑呢？不有你说话的份吗？
。那这里有不有我说话的份呢？秦董，我听说有公司领导私吞袁贵提成了。怎么可能？我看谁敢？那这位小姑娘的提成是哪了？还有我女儿，女孩，你是秦总的千金，怪不得分公司业绩接连跌，滥用职权，胡作非为，职场歧视，这么多垃圾属性都让你一个人占。爸，你看，被裁除了。真没想到，你居然是这家公司老板的女儿，这些都是虚名，不影响我们的感情。你千万不要因此跟我见外。嗯，你说的有道理，等我一下啊。喂，妈，租咱们家写字楼那个寝室，他是我朋友，那百来万租金也没几个钱，就给他免了吧。嗯，这一栋楼都是你家的？嗯，不止，这一片的写字楼都是我家的。你家不是放牛的吗？什么牛这么赚钱啊？牡丹牛呀，也就价值九位数吧。嗯